সতর নাম্বার পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তিন অনুশীলনের আজকে আমার সতর নাম্বার লেকচার সতর নাম্বার লেকচারে তোমাদের উদাহরণ এক এবং উদাহরণ দুই এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো উদাহরণ এক বলা হয়েছে একজন দৌড়বিদ চারশো মিটার বিশিষ্ট গোলাকার ট্যাকে যে গোলাকার ট্যাক এই গোলাকার ট্যাকে সে চব্বিশটা চক্কর চব্বিশ চক্কর দৌড়ালে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে দেখো একজন দৌড়বিদ চারশো মিটার বিশিষ্ট গোলাকার ট্যাকে ট্যাকটা হচ্ছে গোলাকার যার দূরত্ব হচ্ছে চারশো মিটার এখন বলছে চব্বিশ ট্যাকে চব্বিশ চক্কর দৌড়ালে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তো আসো দেখো অঙ্কটা একেবারেই সহজ যে তাহলে এক চক্কর দৌড়ালে দূরত্ব হয় এক চক্কর দৌড়ালে দূরত্ব এক চক্কর দৌড়ালে দূরত্ব হয় দেখো এক চক্কর যদি দৌড়ায় সেটা হলো চারশো মিটার হয় দেখো যদি এক চক্কর দৌড়ায় তাহলে হবে চারশো মিটার কারণ বলছে যে একটা ট্যাকে সে চব্বিশটা চক্কর দিয়েছে এখন একটা এক চক্কর যদি দৌড়ায় তাহলে তার দূরত্ব হয় চারশো মিটার তাহলে অতএব চব্বিশ চক্কর দৌড়ালে দূরত্ব হয় কত হয় দেখো চব্বিশ চক্কর যদি দৌড়ায় তাহলে হবে চব্বিশ গুণ চারশো এত মিটার এখন যদি তুমি গুণ করো চব্বিশকে চার দ্বারা যদি গুণ করো চব্বিশ গুণ চার সমান হবে ছিয়ানব্বই আর সাথে দুইটা শূন্য আছে এত মিটার দেখো এই দূরত্ব হলো এত মিটার এবার দেখো এই দূরত্বকে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো এই এত মিটারকে কিলোমিটারে নিব তো কিলোমিটারে নেওয়ার জন্য আমরা লিখতে পারি নয় হাজার যোগ ছয়শো এত মিটার তাহলে আমরা কি করতে পারি দেখো নয় হাজার মিটারকে নয় হাজার মিটারকে আমরা লিখতে লিখতে পারি নয় কিলোমিটার ছয়শো মিটার তার মানে আমরা দেখো নয় হাজারকে যদি আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ দিই তাহলে হবে নয় কিলোমিটার আর দেখো ছয়শো মিটার দেখো নয় হাজার যোগ ছয়শো লিখছে এত মিটার তাহলে এইটারে এই নয় হাজারকে আমরা ছয় নয় কিলোমিটারে নিলাম কিভাবে নিলাম নয় হাজারকে যদি একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে হয় নয় কিলোমিটার ছয়শো মিটার তাহলে অতএব নির্ণয় দূরত্ব সে দৌড়ালে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে নির্ণয় দূরত্ব হবে হচ্ছে নয় কিলোমিটার ছয়শো মিটার এটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এখন আমরা দুই নম্বর উদাহরণ দুই নম্বর অঙ্ক সমাধান করাব বলা হয়েছে যে এক মেট্রিক টন চাল দেখো দেওয়া আছে এক এক মেট্রিক টন চাল চৌষট্টি জন শ্রমিকের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কি পরিমাণ চাল পাবে আশা করি এই অঙ্কটা সবাই পারে আসলে দেখো যে কি পরিমাণ চাল পাবে তো এক মেট্রিক টন আমরা জানি আমরা জানি এক মেট্রিক টন এক মেট এক মেট্রিক টন সমান এক হাজার কেজি দেখো আমরা জানি এক মেট্রিক টন সমান এক হাজার কেজি এখন দেখো এক মেট্রিক টন সমান আমরা এক হাজার কেজি পেয়েছি তাহলে এক মেট্রিক টন চাল চৌষট্টি জন শ্রমিকের মাঝে ভাগ সমান ভাগ ভাগ করে দিতে হবে তাহলে একজন শ্রমিক প্রত্যেকে বা একজন শ্রমিক কি পরিমাণ চাল পাবে তাহলে লিখবে এক হাজার জন চৌষট্টি জন শ্রমিক পায় চৌষট্টি জন শ্রমিক পায় সমান এক হাজার কেজি দেখো চৌষট্টি জন শ্রমিক পাচ্ছে এক হাজার কেজি কারণ এক মেট্রিক টন চাল চৌষট্টি জন শ্রমিক পাবে তাহলে চৌষট্টি জন শ্রমিক পায় কত কেজি চাল এক এক মেট্রিক টন চাল আমরা জানি এক মেট্রিক টন সমান কত এক হাজার কেজি তাহলে এখন দেখো একজন পাবে কত তাহলে হবে অতএব একজন শ্রমিক পায় সমান এক হাজার ভাগ চৌষট্টি এত কেজি আমরা এক হাজার ভাগ যদি চৌষট্টি করি তাহলে আসে পনেরো দশমিক ছয় দুই পাঁচ কেজি দেখো এক হাজার ভাগ চৌষট্টি যদি করি তাহলে আসে এত কেজি তাহলে এত কেজি আমরা লিখতে পারি এই কেজিকে লিখতে পারি পনেরো কেজি দেখো এত 
কেজি আছে মানে শূন্য দশমিক ছয় দুই পাঁচ এত কেজি আমরা এই কেজিকে যদি গ্রামে দিই কারণ দশমিক আমরা তুলে দিয়ে দশমিক ছয় দুই পাঁচ গুণ যদি আমরা এক হাজার দ্বারা গুণ করি তাহলে কেজিটা গ্রামে যাবে তাহলে এটা দিয়ে এটার যদি গুণ করো সেক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা থাকবে তাহলে হবে ছয়শো পঁচিশ গ্রাম তাহলে আমরা লিখতে পারি পনেরো কেজি ছয়শো পঁচিশ গ্রাম তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর তাহলে দেখো আমার উত্তর চলে এসেছে প্রশ্নে বলেছিল যে এক মেট্রিক টন চাল চৌষট্টি কে চৌষট্টি জন শ্রমিকের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে বলা হয়েছে একজন শ্রমিক কি পরিমাণ চাল পাবে তাহলে আমরা এক মেট্রিক টন সমান জানি এক হাজার কেজি তাহলে চৌষট্টি জন শ্রমিক পাবে এক মেট্রিক টন চাল মানে তাহলে চৌষট্টি জন শ্রমিক পায় হচ্ছে এক মেট্রিক টন মানে এক হাজার কেজি এবার একজন পায় কত যা হবে সেটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তার মানে উদাহরণ দুইও আমার সমাধান করানো শেষ যদিও মূল বইয়ের অঙ্গগুলো একটু অনেক বড় বড় ছিল কিন্তু উদাহরণগুলো একটু ছোট ছোট এতে হয়তো বা একটু কম সময় লাগতেছে তো যাই হোক আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা পরবর্তী লেকচারে আমি তোমাদের উদাহরণ তিন এবং চার মানে আমি এর পরের আঠারো নম্বর পর্বে তোমাদের উদাহরণ তিন এবং চার এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে